ਸਪੀਕਿੰਗ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਪੀਖੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲਜ ਰੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਣਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਚ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁੱਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੂੰ ਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਔਖਾ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਲੇਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿ
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਫੇਰ ਹੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਹੈ ਰੇਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹਾਸੇ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਘਟ ਹੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾ ਵੀ ਘਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਜਨੂੰ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਰਾਜੀ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ